வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் இன்றைக்கி எக்ஸல் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து நம்ம செல்ஸ் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறது அதாவது டிசைன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதே தான் தொடர்ந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் புதுசாக நிறைய விஷயங்களை கற்றுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க கிளாஸுக்கு போவோம் ஓகே ஒரு டைட்டில் நான் வந்து சாதாரணமாக வைக்கிறேன் டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் ஃபார் த ஃபினான்ஸ் and shell year total details are here idu rendum title idu vandu title idu subtitle ena eppadi align pandradha ingiradha kaanikiran ungalku then eppodum pole expenses and profit sorry idu uh, vandu sales nu vekkano thappu panniten sales sales expenses uh, expense expenditure and profit okay and this one the idu enna poduvom month poduvoma or gap irundha nalla irukume cha gap irundha nalla irukum so january abbe scroll panuvom june varaikku vechukuvom indha edathila sales nu vechukuvom எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் வச்சுக்குவோம் ப்ராஃபிட் வச்சுக்குவோம் ஓகே அண்ட் சும்மா சாதாரணமாக எழுதுகிறேன் இங்கே வந்து நூற்றி ஐம்பது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தி மூணு ஐநூறு அண்ட் இது ப்ராஃபிட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த டேபை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் இந்த டேபு ஓகே அண்ட் என்டர் சாரி இந்த டேப் அண்ட் என்டர் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ண வேண்டியதான் தென் இங்கே டோட்டல் சும்மா போட்டு வைப்போம் டோட்டல் வந்து ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் இந்த டேப் லைன் செலக்ட் பண்ணி இந்த டேப் வரைக்கும் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்டர் தட்டிக்கிறேன் ஸோ இதையும் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாண்டு ஓகே நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த செல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டோட்டலுங்கிற செல் அதான் சாரி இந்த செல்லில் டோட்டலுங்கிற டேட்டா நான் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல வந்து டோட்டல் எடிட் பண்ணுறேன் டோட்டல் ஃபார் திஸ் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வருது அப்போ வந்து இந்த செல்லுக்குள்ளே அடங்காமல் இது என்ன பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு செல்லுக்கு போகுது ஹெச்சிலேருந்து ஐக்கு போகுது ஐலேருந்து ஜேக்கு போகுது இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு இது வந்து நம்ம ஒரு செல்லுக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது ஆல்ட்டு ப்ளஸ் என்டருங்கிற இந்த கீயை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டோட்டல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஒரு செல்லுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் எப்படி கொண்டு வரணும்னு பார்ப்போமா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஆல்ட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்துருச்சு அப்புறம் இந்த ஃபைனான்ஸையும் ஆல்ட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் வந்துருச்சுங்களா ஸோ நான் இதை ரெடி பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம டோட்டல் டேட்டாவும் வந்துருச்சு டோட்டல் ஃபார் திஸ் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே நான் எப்படி கொண்டு வந்தேன்னா ஆல்ட்டு ப்ளஸ் என்ட்ருங்கிறத யூஸ் பண்ணி நான் கொண்டு வந்தேன் புரியுதுங்களா ரொம்ப முக்கியம் ஒரு செல்லுக்குள்ளே நம்ம எப்படி உள்ளே கொண்டு வர்றதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் கான்செப்ட் அதுதான் ஓகே இதுதான் வந்து ரேப் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது இதுக்கு பேர் வந்து ரேப் டெக்ஸ்ட் இந்த வருது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணோடனே அதில் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலுங்கிற ஒரு ஒரு ரோவில் உள்ளதை அதாவது அந்த ஒரு ரோங்கிறது செகண்ட் ரோக்கு போகுது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல மைக்ரோசாஃப்ட் இ எக்ஸு அடுத்தது அடுத்த ரோக்கு போயிடுது அதை வந்து எப்படி ஒரே இதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுங்கிறது தான் ரேப் டெக்ஸ்ட் ரேப்ட் டெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க புரியுதுலாம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் ரேப்பு டெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது ஓகே அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்குவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இது கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கவா ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் போல்டும் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நான் ஏற்கனவே நடத்திட்டேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் பெருசாகிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ட்ரெஸ்லையும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கும் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் டைட்டில் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா இந்த டைட்டில் டேட்டா 
இது வந்து இந்த லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கு இது எப்படி வந்து இந்த ஏலேண்டு ஹெச்சுக்குள்ளே நம்ம வந்து சென்டரில் கொண்டு வர்றது இதுக்கு பேர் தான் மெர்ஜன் சென்டர்னு ஆப்ஷனு அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது அப்படியே அந்த எது வரைக்கும் அதாவது வந்து இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஏழுலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் நம்ம டேட்டா இருக்குது இதுக்குள்ளே நடுவில் தான் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயருங்கிறது வரணும் அதான் கான்செப்ட் நமக்கு ஓகேவா இதை வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் என்னுடைய கான்செப்ட் வந்து ஏழுலேருந்து ஹெச்சுக்குள்ளே ஓகே அந்த காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே வந்து என்னுடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயருங்கிறது மெர்ஜ் பண்ணி சென்டரில் வரணும் ஓகே அது எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போம் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஏழுலேருந்து டி வரைக்கும் அது இருக்கிறது வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த ஏரியா வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுங்கிறத முதல் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அண்ட் மெர்ஜ் சென்டர் வந்துருச்சா புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இதை நான் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுக்குறேன் பழைய நிலைமைக்கு போகுது இப்போ ரெண்டுமே எனக்கு வேணுங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயரும் வேணும் டோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் கேருங்கிறதும் எனக்கு சென்டரில் வேணும் அப்போ எப்படி பண்ணுறது ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்குவோம் ரெண்டையுமே டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணுவோம் ஆஹா பேசி ரெண்டு வரையும் செலக்ட் பண்ணுவோம் மெர்ஜென்ட் சென்டர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எடுத்துக்கல த செலெக்ஷன் கண்டெயின்ஸ் மல்டிபிள் டேட்டா வேல்யூஸ் மெர்ஜிங் இன் டூ ஒன் செல் வில் கீப் த அப்பர் லெஃப்ட் மோஸ்ட் டேட்டா ஒன்லி என்ன சொல்லுதுனா ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் டேட்டா வேல்யூஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்பர் லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு டேட்டாவை மட்டும்தான் மெர்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டேட்டா சொல்லுது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முடியலை அப்படிங்கிறப்ப கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துட்டு பழையபடியே வச்சிடணும் இப்போ ரெண்டையுமே நம்ம சேர்த்து நடுவில் கொண்டு வரதுக்கு என்ன சா வழின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்புறம் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி நான் அதை எடுத்துட்டேங்க இப்போ கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சாரி ஆ வந்துருச்சா அப்புறம் மெர்ஜி சென்டர் சாரி கண்ட்ரோல் அண்ட் திஸ் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் அண்ட் மெர்ஜ் சென்டர் வந்துருச்சா புரியுதா நான் எப்படி பண்ணேங்கிறது திருப்பியும் பாருங்கள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் கண்ட்ரோல் இசட் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் இசட்டே செலக்ட் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரோவை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிடக்கூடாது புரியுதா அதில் எல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஓகே கண்ட்ரோல் இசட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏலேண்டு பி செல் சி செல் டி இ எஃப் ஜி ஹெச் வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரோவை நான் செலக்ட் பண்ணதுனால கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி இந்த ரோ செலக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு மெர்ஜி சென்டர் வந்துருச்சா எப்படின்னு புரியுதா ஸோ நான் இந்த செல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏரியாவை இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் எக்ஸ்ட்ரா பேக்ரவுண்டு கொடுக்குறேன் எல்லோ கொடுப்போம் அண்டு இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து போல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த ஏரியா வந்து என்ன கொடுப்போம் அண்டர்லைன் வந்து ரெட் லெட்டரில் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டு ரெட் லெட்டர் கொடுக்கக்கூடாது கண்ட்ரோல் இசட்டு கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் இசட் பிளாக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேக்ரவுண்டு வந்து இதுக்கு நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா ரெட்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமா ம் ரெட்டு கொடுப்போம் ஓகே அப்புறம் டெக்ஸ்ட்டு சைஸ்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து சென்ட்ரு பண்ணுறது மெர்ஜ் பண்ணி சென்ட்ரு பண்ணுறது டேட்டாவை அப்படிங்கிறது புரியுதா டைட்டில் சப் டைட்டில் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது புரியுதா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேட்டா செல்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து வெவ்வேறு வகையில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து அலைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு இந்த மார்ச்சுங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் அலைன்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து எந்த மாதிரியாக வகையில் ஓரியன்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஹரிசாண்டல் பாட்டம் இதையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இதிலெல்லாம் நமக்கு பெருசாக ஒன்றும் பயன் தராது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் மாறிடுச்சு இப்போ வந்து இதை டோட்டலாக எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுவோமா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு லைன் பண்ணி கொடுத்து சாரி கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துட்டேன் அண்ட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அலைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை வந்துருச்சிங்களா ஸோ தென் இதை நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே எப்படி எல்லாம் மாறிடுச்சு
இல்லை இங்கே வந்து எப்படி கவுண்டர் கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா ஆங்கிள் கிளாக் வைஸா எப்படின்னு கேட்கும் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது இப்படி வருது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எது நமக்கு தேவைங்கிறது இது மேனு இந்த பக்கம் போகுது டெக்ஸ்ட்டு டவுனு இப்படி மேலேருந்து கீழே வருது இப்போ நமக்கு தேவை இது ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் தேவைங்கிறப்ப எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு எப்படி நமக்கு டிசைன் பண்ணிக்கிட்டோன்னு புரிஞ்சு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கான்செப்ட் எப்படின்னு புரியுதா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பார்ட்ரு ஆக்சுவலாக ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இது ஏற்கனவே வந்து ஒரு டேபிள் வடிவத்தில் தான் இருக்குது இதுக்கு உள்ளே வந்து நம்ம பார்ட்ரு கட்டணும் இதை மட்டும் தனியாக காமிக்கணும் இந்த ப்ராஃபிட்டு டோட்டல் ஃபார் திஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதை வந்து நம்ம இது டோட்டல்னு வச்சுக்கோம் இது கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ம் ஓகே இதை மட்டும் நம்ம எப்படி பார்ட்ரு கட்டி பார்க்குறது இல்லை இந்த ஏரியா மட்டும் பார்ட்ரு கட்டுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல பார்ட்ருங்கிறது இந்த இருக்குது ஆக்சுவலாக இதில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே எடுத்தேன் இதை எடுத்தேன் இதை எடுத்தேன் இதை எடுத்தேன் இப்போ நம்ம வந்து எடுக்காத ரேப் டெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி எடுத்துட்டேன் மெர்ஜி சென்டரும் எடுத்துட்டேன் இப்போ பார்ட்ரு இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது பார்ட்ரு எல்லாமே இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஏரியா மட்டும் என்னுடைய டேட்டாஸ் நான் வந்து கொடுத்தேன் பார்த்திங்களா இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலா வடிவத்தில் வந்தது இதில் வந்து நான் கொடுத்த டேட்டா இதை மட்டும் பார்ட்ரு நான் பண்ணணும்னா உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஒன்று நான் ட்ரை பண்ணுறேன் டிக் பாக்ஸ் பார்டர்னு கொடுக்குறேன் அப்ளை ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா அந்த ஏரியா மட்டும் எப்படி பார்ட்ரு ஆகிருக்குண்ணே ஓகே இது முன்னும் இன்னும் வந்து நம்ம பெருசாகவும் பார்ட்ரு பண்ணலாங்க இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பெருசாக மீன்ஸ் இன்னும் அடிஷ்னலாக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து மோர் பார்டர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அதுக்குள்ளே இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்டைலு இந்த லைனோட ஸ்டைல் வந்து டாட் 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 இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்புறம் டேஷ் லைனில் இருக்கலாம் இல்லை இந்த பிளாங்க்ஸில் வரும் இல்லை நம்ம எக்ஸசைஸில் கொடுப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் திக் லைனாக இருக்கலாம் டபுள் திக் லைனாக இருக்கலாம் டபுள் லைனாக இருக்கலாம் இல்லை நைஸ் லைனாக இருக்கலாம் ஓகே கலர் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் ரெட்டு கொடுப்போம் அண்ட் அவுட் லைன் மேப்பிங் எப்படி இருக்கட்டும் ஓகே அண்ட் இன்லைன் மேப்பிங் எப்படி இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து நடுவில் உள்ள கோடு மட்டும் எப்படி வச்சுக்கோமா வந்துருச்சா அதுக்கு ஒருப்பா நீங்கள் இதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நீங்களாக ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்னென்ன யூஸேஜுங்கிறது புரியும் நான் இதை போட்டு காமிக்கிறேன் வந்துருக்கு பாருங்கள் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இல்லை அது எல்லாமே திக்கிலே வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பார்டரை கிளிக் பண்ணி மோர் பார்டர்ஸ் கொடுப்போங்க அது ஏற்கனவே காமிக்கும் ஸோ எது உங்களுக்கு வேணும் இது தானே வேணும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க புரியுதுங்களா கான்செப்ட்டு பாருங்கள் மாறிடுச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து செல்ஸை வந்து க என்ன நான் பண்ணலாங்கிறது ஓரளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி எடுத்திருக்கோம் ஃபாண்ட் ஃபேஸ் எப்படி மாறுறது டெக்ஸ்ட் எப்படி மாற்றுறது டூ பிக்சல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் எப்படி ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் அப்புறம் பார்டர் கம்ப்ளீட்டாக இதில் எல்லாத்தையுமே நீங்களே ட்ரை பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐயா ஆம் சாரி இன்னொன்று நான் ஒன்று எடுக்க மறந்துட்டேன் நல்ல வேலை இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டி அப்புறம் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அப்புறம் செவன்ட்டி அப்புறம் எயிட்டி இது ஒரு டேட்டான்னு வச்சுங்க இது ரெண்டையும் கூட்டினது தான் இந்த டேட்டா ப்ளஸ்ஸு ஒரு கான்செப்டும் இல்லைங்க சும்மா தான் இன்னொரு வகையில் வந்து உங்களுக்கு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஓகே அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து டோட்டல் சம்மு ஈக்குவல் டு சம்மு அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு இது க்ளோஸ் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதையும் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் ஓகே இதை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வகையில் வந்து நம்ம செய்யலாம் இப்போ வந்து இந்த பார்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏரியா நான் பார்டர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த ஏரியா மட்டும் இது எப்படி பார்டர் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணி பார்டர் பண்ணாமல் வரையலாம் வரைஞ்சி அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ட்ரா பார்டர்னு இருக்குது பாருங்கள் புரியுதுங்களா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஏரியாவை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் இது தேவையில்லை இது மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதே கிரேடு வலிவில் பண்ணணும்னா நீங்கள் எஸ்கேப் பண்ணிங்கன்னா இந்த பென்சில் சிம்பிள் போயிடும் போயிடுச்சு பார்த்திங்களா இதே வந்து கிரீடு வலிவில் பண்ணணும் கிரீடு வகையில் அப்படின்னா ட்ரா ப்ராடர் கிரீடுன்னு இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க திருப்பி அதே எடுத்துங்க தட்ஸ் இட் கான்செப்ட் புரியுதா இதான் மேட்ருங்